Buenos días, bienvenidos sean todos, todas y todos, en todos los lugares del mundo donde se encuentren. Sé que hay personas de toda, de toda Latinoamérica y de acá de España. Eh, bueno, acá son las 3 de la tarde. Eh, agradecemos su participación en primer lugar. Eh, hoy tendremos la oportunidad de compartir la disertación del profesor, el doctor Luis Altarejos, que nos va a, a comentar acerca de la integración de la ISO 31000 con la gestión de activos. Es un tema que hoy día está muy en boga y pues, bueno, ya saben la importancia que tiene en momentos tan complejos que vivimos, ¿no? eh, Bueno, este ciclo de webinar, como ustedes bien saben, lo estamos haciendo todos los días miércoles y lo hacemos bajo el patrocinio de PMM Innovation Group. Eh, PMM Business School eh, pertenece, y por supuesto todo nuestro grupo está, uh, tiene diversas acreditaciones, tal cual se muestran allí. Eh, y pues quiero comentarle un poco de quién es PMM. Eh, nosotros pues somos una escuela de negocios en la que tenemos diversas, diversas áreas en las que apuntamos, ¿vale? En primer lugar tenemos tres máster, que son nuestros máster estrella, el máster en Asset Management, gestión de activos, el MBA de Facility Service Management, el MBA de Excelencia Operacional, que todos dan inicio el 14 de septiembre. Si ustedes quieren, pues nada, contacten a la persona que les ha invitado para que puedan apartar su plaza. En cuanto al posgrado, pues saben que es un posgrado de, eh, de incidencia internacional, eh, es de gestión, gestión del mantenimiento, tiene una doble titulación, y este daremos inicio el 13 de julio. Además, estamos implementando eh, cursos online en lo que eh, pues ya tenemos bastante experiencia, eh, el curso de planificación y programación de mantenimiento, implementación de gestión de activos, que ambos serán el 20 de abril, el curso de transformación digital que ya estamos eh, cerrando, de hecho, y el, el curso de gestión de presupuesto que comienza ahora mismo el 25 de mayo. Además tendremos el curso que es en agosto de reducción de costos y pérdidas de mantenimiento y confiabilidad. Tenemos otros cursos que son eh, 100% online, que son los de ACR, Auditores y Sistemas de Gestión de Activos, que el de ACR comienza el 13 de junio, el de eh, Auditor en Sistemas de Gestión de Activos comienza el 1 de julio, el de RCM, Mantenimiento Central de la Confiabilidad, que comienza el 2 de septiembre, y el de RBI, Inspección Basada en Riesgo, que comienza el 4 de noviembre. Por otro lado, pues eh, nosotros no estamos haciendo pruebas con esto. PMM, Business School, tiene muchísima, muchísima experiencia en el área de eh, dictado de clases a nivel de online. Ahora pues estamos implementando eh, sistemas a través de, educativos a través de microlearning. Allí se muestran algunas de nuestras principales digamos, principales valores en cuanto a la aplicación de los sistemas microlearning. Y además, les comento de la conferencia internacional que pronto tendremos, entre el 25 y 27 de noviembre, y pues les estaremos haciendo llegar la información. Uh, ya no le quiero quitar más tiempo al profesor, al doctor Altarejos, que nos va a comentar acerca de la integración de la ISO 31000 con la gestión de activos. Bueno, profesor, todo queda en sus manos. Muchísimas gracias. Estoy atento a cualquier inquietud. Bienvenido. Muchas gracias, Juan. Eh, en nombre de Juan, muchas gracias a PPM por la oportunidad de, de esta sesión, este webinar, para eh, compartir conocimiento con los participantes con relación al tema de la integración de la ISO 31000 y 31010 con la gestión de activos. Bienvenidos a a todos. El formato de la sesión será una presentación por mi parte, unos 30, 40 minutos, y luego tendremos pues, un, un tiempo para preguntas y para interactuar a través de, del chat. Bien, pues vamos, vamos a comenzar. Eh, vamos a hablar de riesgos y de gestión de activos. En primer lugar, eh, hay que hacer una reflexión sobre qué es la gestión de activos y qué, qué supone. Se puede interpretar mediante un, un diagrama sencillo, como el que tienen en la, en la imagen, en el que la gestión de activos se podría considerar un equilibrio entre tres elementos, entre costos, rendimiento de los activos, y riesgos. Y es un equilibrio que se puede idealizar mediante este sencillo balancín en el que tendríamos 
sobre un punto en delicado equilibrio el rendimiento de los activos, que al final es lo que está determinando los servicios que prestamos, los productos que generamos, el, en definitiva, el, el resultado de la actividad económica de la organización, y está en un equilibrio delicado, y está contrapesado por dos elementos. A un lado los costos, en otro lado los riesgos. La gestión de activos vendría a ser mantener este balancín en, en equilibrio y tratar de, de corregirlo lo más rápido posible cuando se desequilibra por alguna causa externa o interna. A ver, creo que había un, un problema con el, con el audio. Vale, está resuelto ya. Ok, está, está resuelto. Sí, eh, sí, sí, sí ya, ya, ya te oímos. Ya te oímos, okay, okay. Ya te oímos perfectamente. De, de activos se podía plantear, se puede entender como un equilibrio entre tres elementos. En el, la pieza central es el rendimiento de los activos, que determina los productos y servicios que una organización presta y que es lo que genera valor. Y mediante este sencillo modelo de, de balancín, se puede interpretar que este rendimiento de los activos tiene un punto de equilibrio, un punto óptimo, que está contrapesado o se puede ver desequilibrado por dos factores. Por un lado, los costos y por otro lado, los riesgos. De este modo, eh, se podía entender la gestión de activos como el mantener el equilibrio eh, de este balancín a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas eh, pueden desequilibrarnos? Desde luego, pues una, una tentación puede ser actuar sobre los costos, ¿sí? actuar sobre los costos eh, bajándolos, que ¿sí? es una, una tendencia. Claro, si, si se pretende eh, actuar sobre los costos de forma muy agresiva, lo que sucede es que podemos desequilibrar este, este balancín y vamos a tener dos efectos. Por un lado, vamos a tener un incremento en los riesgos, ¿vale? Los riesgos de, eh, de todo tipo que pueda so estar sometido a la organización con relación a los activos. Pero es que además, eh, además de aumentar los riesgos, el rendimiento de los activos va a tender a salir de su punto de equilibrio. ¿Sí? Suele tender a salir de su punto de equilibrio. De forma que el rendimiento baja, sale de su punto. Por el otro lado, podemos tender a eh, querer actuar sobre los riesgos. ¿sí? Bajar mucho los riesgos, de forma que, que estamos eh, entrando en una zona de sobreprotección. Esto va a tener normalmente un efecto de desequilibrio, por el cual se van a aumentar los costes de la operación de esos activos, pero es que además también vamos a tener una perturbación en el rendimiento de los activos, ¿de acuerdo? Con lo cual lo sacamos de la posición de, de equilibrio de nuevo. Así pues, gestionar los activos es mantener un rendimiento óptimo equilibrando costos y riesgos. De este modo se puede ya intuir que el, los riesgos están en la naturaleza íntima primera de la gestión de activos, forman parte integral de la gestión de activos. O dicho de otro modo, no se puede entender la gestión de activos sin entender eh, la aproximación al riesgo que se vaya a realizar. De hecho, eh, las, los tres estándares ISO que regulan eh, la gestión de activos físicos eh, son los de la familia 55.000, está el 55.000, gestión de activos, aspectos generales, principios y terminología, que se extiende al 55.001, sistemas de gestión de activos, requisitos, y al 55.002, que son, viene a ser unas, eh, una guía o una orientación sobre cómo aplicar la 55.001, una, una, una guía para ayudar a la implementación 
de la 55001, porque la 55001 eh, habla de los requisitos necesarios para un sistema de gestión de activos, pero no dice cómo hacer. Dice cuáles son los requisitos, pero no dice mucho más. La 55002, en este sentido, es un paso más y es una ayuda a la implementación de ese sistema de gestión de activos. Si nos ceñimos solamente a la 55.000, que es la norma base en la que se cimenta la gestión de activos, que tiene que ver con aspectos generales, principios y terminología, esta es la estructura de esta, de esta norma. Tiene tres apartados, un objeto y campo de aplicación, luego un apartado 2, donde se desarrollan eh, los fundamentos de la gestión de activos, habla de generalidades, de beneficios derivados de la gestión de activos, qué se entiende por activos, aspectos generales de la gestión de activos y del sistema de gestión de activos, y aquí aparece esa primera distinción entre lo que es gestionar activos y lo que es un sistema de gestión de activos. Venía a ser la misma diferencia que puede haber entre la calidad y un sistema de gestión de la calidad, por ejemplo. Y el enfoque de los sistemas integrados que preconiza eh, todos los estándares ISO eh, desde hace unos años. Y finalmente hay un apartado 3 de términos y definición, con relación con los activos, términos relacionados con gestión de activos, términos relacionados con el sistema de gestión. Pues bien, eh, si se revisa la norma, he marcado en rojo aquellas secciones donde aparece o se menciona o se discute acerca del el término riesgo. Entonces, como ven, el término riesgo está totalmente, eh, la, la norma 55.000 está totalmente impregnada de conceptos relacionados con riesgo. Se puede decir que está, si no basada en riesgo, eh, informada en riesgo. Por lo tanto, el riesgo se vuelve un concepto relevante e importante y no se puede hacer, esta es una idea eh, importante, no se puede hacer una buena gestión de activos físicos si no se tiene en la cartera un, un buen equipaje o un, una, una, una buena caja de herramientas y un buen soporte en gestión de riesgos. Es como la gestión de activos sin un, un buen approach en gestión de, riesgo, de, de riesgos es algo... Eh, no fallido, pero sí falto, casi diría fallido, ¿no? falto de, de una parte esencial. Por tanto, puesto que la gestión de riesgos es importante, eh, cabría, cabría eh, preguntarse qué es el riesgo. Seguramente todos los participantes eh, han, han, son, están familiarizados con la palabra riesgo y en función de su formación académica o experiencia profesional, incluso su propia vivencia personal, cada, cada uno de los participantes pues, podría facilitar una definición eh, de riesgo, en algunos casos sería similar, en otros casos sería distinto. Puesto que el riesgo es algo que, sobre lo que se viene trabajando desde hace milenios, ¿no? cientos de años, eh, se puede decir que el, el esfuerzo principal que se ha logrado con la ISO 31000 fue algo tan aparentemente sencillo, pero que resultó tan, tan difícil como dar una definición acerca de qué es riesgo. Porque había tantas respuestas como eh, interlocutores respondiendo a la pregunta. Con lo cual, puesto que el riesgo es transversal, a sectores económicos, sectores de actividad, escalas de organizaciones, actividades humanas. Era muy complicado eh, dar una definición de riesgo. En finanzas hay un concepto de riesgo, en sanidad hay una idea de riesgo, en tecnología, en la industria hay otro concepto de riesgo, en ingeniería civil hay otro concepto de riesgo. Entonces se trataba de, eh, un, de, de algún modo, plantear una definición que englobara a todas, no excluyendo a ninguna, y permitiera acoger a todo lo que se venía trabajando sobre el riesgo. Y esta es la definición a la que llega el grupo de trabajo ISO en, la, eh, en el estándar ISO 31000, que es gestión de riesgo, principios y directrices. Según eh, 
esta ISO 31.000, ¿eh? no la 31.010, sino la 31.000, el riesgo se define como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Fíjense que muchos de ustedes pueden estar familiarizados con definiciones tipo el riesgo es una probabilidad por una consecuencia, es eh, una matriz de probabilidades consecuencias, es eh, un valor esperado de una pérdida, es la, es la falta de conocimiento sobre un resultado. Hay muchas definiciones. ¿vale? Pues esta es la que engloba un poco a todas ellas. Es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y aquí hay tres palabras claves de las cuales yo he destacado una. Por un lado está efecto. Efecto, la ISO lo entiende como una desviación de lo esperado. Luego ha de haber un resultado esperado, como haber una, una, una desviación sobre, sobre algo. Esa desviación, por cierto, puede ser positiva y puede ser negativa. Riesgo siempre lo hemos entendido como una amenaza de pérdida. Ha tenido una connotación negativa. La ISO eh, lo plantea en términos neutros. Riesgo es, un, es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Normalmente vamos a querer protegernos frente a, a efectos eh, perjudiciales, pero también está planteada para explotar oportunidades, aprovechar oportunidades y maximizar los posibles efectos positivos de la incertidumbre sobre los objetivos. O sea, la incertidumbre no siempre actúa en el, en el, sobre la parte negativa del problema. Ha de haber unos objetivos cuantificables, y la palabra clave es incertidumbre. Para ISO, incertidumbre es un estado de deficiencia de información. Un estado de deficiencia de información que se puede extender a eh, todos los eh, procesos o todas las capas de análisis de lo que se esté analizando. Esa falta de información puede ser una falta de comprensión del evento analizado una falta de conocimiento de las consecuencias de lo que se analiza y una falta de conocimiento de la posibilidad o probabilidad de que algo ocurra. Y puede ser, y en un problema podemos tener algunas de estas o podemos tener todas a la vez. Todas a la vez. Por lo tanto, la, la, siendo así que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, se trata de manejar de algún modo esa incertidumbre. ¿Vale? Eh, los objetivos, comentaba, pueden ser eh, de todo tipo para una organización. Históricamente han sido los clásicos, son los que tenemos aquí en la pantalla. Eh, objetivos de tipo financiero, de resultados económicos, objetivos ambientales, objetivos de seguridad y salud de los trabajadores, pero puede haber muchos otros objetivos. Objetivos reputacionales, objetivos de compliance... Mmm, distintos distintos objetivos incluso de tipo tecnológico que se puede pretender alcanzar en un proyecto ¿vale? cualquier cualquier objetivo una vez está definido en la medida en que hay incertidumbre acerca de su consulado de consecución puede ser tratado como o dentro del ámbito del riesgo puesto que estamos hablando de integrar riesgos con gestión de activos esta, esta imagen que estamos viendo es esencial, porque aquí es donde se ve, no todo, pero casi todo lo que podemos llegar a considerar en la gestión de activos físicos y dónde van a estar los riesgos. Entonces, en la gestión de activos físicos podríamos distinguir eh, cinco etapas. Una primera etapa, que sería la parte de aquí arriba, en la cual eh, se pretende eh, generar valor o resolver un problema para el cual vamos a necesitar una serie de activos físicos. En esta primera etapa no existen los activos físicos, estamos identificando un problema, estamos eh, identificando los requerimientos, haciendo consideraciones estratégicas de negocio y se está identificando una serie de indicadores a nivel estratégico para la organización eh, que se espera conseguir con el desarrollo de unos activos. Luego aquí hay una fase de previsión. Hay una previsión en la cual todo es planificación. Nosotros pensamos, identificamos cómo resolver un problema, planteamos unos requisitos, planteamos 
eh, unos escenarios de qué ocurrirá si nos dotamos de unos activos físicos, los ponemos en marcha durante un periodo de tiempo determinado y analizamos cómo se comportarán esos indicadores. Por supuesto, aquí todo es incertidumbre, o prácticamente todo es incertidumbre. Luego, en esta primera capa de aquí, una, una buena gestión de riesgo sería esencial, porque sería dar eh, anchos de banda o posibilidades a la consecución de estos objetivos. De hecho, un, un buen análisis de riesgo en esta etapa podría concluir en no iniciar ni siquiera el proceso, porque hay un riesgo demasiado alto de poder alcanzar estos objetivos. Luego, aquí hay un primer filtro de riesgo o de, o de análisis de riesgo que permite abrir esta puerta y pasar a la siguiente fase. Sí, eh, es razonable pensar que dotándonos de unos determinados eh, activos físicos vamos a lograr esos objetivos, pasamos a la siguiente fase. Y en esa siguiente fase diseñamos las soluciones, ¿vale? proyectamos esos activos, los, los diseñamos o vemos que hay en el mercado eh, que nos puede acoplar. Y aquí ese diseño de soluciones, ese diseño de procesos en los que hay activos físicos, tiene que considerar requisitos legales, tiene que considerar normativa técnica, tiene que considerar restricciones o, o cumplimiento de normativa medioambiental, tiene vinculado un, una estimación de costes y una estimación de plazos, un coste de adquirir eh, esos activos y un plazo de previsión de cuándo se podrán poner en marcha y hay una previsión de calidad y desempeño. Es decir, lo que quiera puramente especulativo Aquí se concreta en proyectos, diseños de detalle, estudios de factibilidad y en esta fase todos estos aspectos eh, tienen que, lo que son normativos tienen que cumplirse y los que son costes y plazos reducen la incertidumbre con respecto a lo que teníamos pero siguen estando sujetos a incertidumbre. Luego aquí volvemos a tener una gestión del riesgo en esta fase. Esto es lo que eh, se centra, por ejemplo, el PMBOK, el Project Management Institute, en la parte de gestión de riesgos en proyectos. Esta parte sería la, la parte de proyecto y la gestión de riesgo en proyecto entraría aquí de lleno. ¿vale? Con lo cual tenemos un segundo filtro y aquí hay otro punto de parada. Si los resultados que hemos obtenido del, de la gestión del riesgo en esta fase aconsejan seguir, pasaremos a la licitación, construcción, adquisición de eh, los activos físicos que necesitamos para nuestro proceso. Si no, aquí podríamos tomar la decisión de parar. Una vez se sigue, entramos en la fase de construcción, eh, de compras o de adquisición de esos activos físicos. Y aquí de nuevo vuelve a haber un montón de elementos que hay que considerar y cuyo riesgo hay que gestionar. Hay que elegir una estrategia de contratación. Esto, por ejemplo, es fundamental en los grandes proyectos internacionales, por ejemplo, grandes proyectos eh, hidroeléctricos o energéticos, la forma en la que se va a organizar el contrato, cómo se va a compartir el riesgo entre, el, entre, el contra, entre la entidad contratante y, la, y la, las empresas eh, proveedoras los tipos de contratos, riesgos derivados de cumplimientos de requisitos legales, técnicos, medioambientales y, por supuesto, riesgos vinculados al coste y plazo de materializar estos activos. Pero que aquí es cuando de verdad la parte de diseño se la juega. ¿no? Cuando todo lo que hemos hecho en parte de diseño aquí tiene que demostrar si eh, ha estado bien hecho o no ha estado bien hecho y tenía sus márgenes de seguridad o no los tenía. Si esta fase finaliza con éxito, lo normal es que ya entraríamos en la fase más larga de operación y mantenimiento de los activos. Esta es la, esto es para lo que se construyen los activos, para operarlos y producir y generar valor. Y es la fase de mayor duración. En esta fase, por supuesto, una vez se ha hecho el commission y no el arranque de planta o la puesta en marcha de la infraestructura, empezamos a proveer los servicios, empezamos a incurrir en costes de operación, en costes de mantenimiento y, por supuesto, hay que seguir cumpliendo toda una serie de requisitos legales y medioambientales que ya, adivina, ya los teníamos previstos en fase de proyecto, pero que han podido actualizarse. Los hemos actualizado durante la fase de contratación 
y ahora los tenemos ya plenamente operativos y pueden cambiar, como es habitual, a lo largo de la vida útil del proyecto. Y finalmente tenemos que ir pensando en estrategias de eh, reemplazo con algunos eh, indicadores clave para poder eh, renovar los equipos, rehabilitarlos o finalizada la, la vida útil y finalizado el, la utilidad del, del proyecto, sencillamente darle un punto final eh, y volver a empezar otro ciclo. ¿De acuerdo? Luego, los riesgos o la gestión, si todo esto es lo que podíamos ver el ciclo, un ciclo de gestión de activos por su ciclo, por sus fases del ciclo de vida, el, la gestión del riesgo aparece en todas y cada una de las fases. Y de hecho puede ser un elemento clave para tomar decisiones de paso de una fase a la siguiente. Puesto que el riesgo, que ya conocemos la definición, es algo importante, eh, ¿dónde podemos, qué herramientas tenemos para manejarlo? Pues la base es el estándar ISO 31.000 gestión del riesgo que se centra en los principios y directrices. Este estándar 31.000 es un estándar voluntario, no es obligatorio. Muchos países lo han adoptado como, como estándar para el manejo de riesgo, pero no es, una, no es una ley, no es una legislación. Da principios y directrices, por lo tanto se queda bastante en la superficie, no pueden, es transversal a todos los sectores y por lo tanto no puede entrar al detalle y es una cosa que siempre eh, se echa en falta cuando si a uno se aproxima a, estas, a estos estándares por primera vez, les dices, todo es muy general, todo es muy... Hay que, hay que hacer, pero ¿cómo hay que hacerlo? Siempre falta esa parte del cómo. Muy importante, es un sistema que no está previsto para certificación. Eh, probablemente eh, los participantes conocen la ISO... 9.000, la ISO 14.000, la ISO 45.000, que son estándares previstos para implementar sistemas de gestión. Si lo que gestionamos es calidad, tenemos un sistema de gestión de la calidad y entonces los requisitos nos los marca la ISO 9.000. Si tenemos una, queremos hacer una gestión ambiental, entonces tenemos un sistema de gestión ambiental y los requisitos los marca la ISO 14.000. Si queremos hacer una gestión de activos, podemos dotarnos de un sistema de gestión de activos y los requisitos nos los marca la ISO 55001. Pero fíjense que nosotros no podemos hacer una gestión del riesgo y dotarnos de un sistema de gestión del riesgo porque no existe un sistema de gestión del riesgo, sino que el riesgo está introducido o es la base de todos los sistemas de gestión. Por lo tanto, no se puede certificar y no es un sistema de gestión paralelo. De hecho, eh, hay que pensar que el, que el objetivo de la... Muchas veces se percibe la gestión del riesgo como otro montón de papeleo adicional que nos pone la organización o la empresa en, encima de la mesa para tenernos ocupados. Eh, si se hace una buena, una buena gestión del riesgo, esto no es así en absoluto porque no debería ser ningún papel adicional a lo que ya se está haciendo. Es simplemente una forma distinta de enfocar lo que se está haciendo y, por supuesto, hay que hacer papeles, hay que hacer cálculos, hay que hacer estimaciones, hay que hacer talleres, hay que hacer identificación. Pero no con el objetivo de pasar un checklist que alguien va a revisar una vez al año una vez cada tres años, sino con el objetivo de que ese checklist lo pasa cada uno en su cabeza todos los días por la mañana y durante toda la jornada de trabajo porque está íntimamente imbricado en el trabajo del día a día. Por lo tanto, no se trata de un sistema de gestión, sino se trata de gestionar el, los activos con un enfoque de riesgo. La ISO 31000 explica, en un diagrama que es clave, explica... Eh, cómo es el proceso de gestión del riesgo. Entonces, el proceso de gestión del riesgo eh, se describe de la siguiente forma. En primer lugar, hay que definir a nivel organización un alcance, un contexto y unos criterios para la gestión del riesgo. Esto lo tiene que marcar la alta dirección en función de cómo sea el contexto en el que opere la organización. Y una vez definido ese alcance, ese contexto y esos riesgos, aparece la parte central o nuclear de eh, lo que se llama 
evaluación del riesgo. ¿Vale? Evaluación del riesgo. Pero claro, la evaluación del riesgo se hace para algo. ¿Se hace para qué? Para conocer el riesgo y para tratarlo. Tratarlo con el objetivo de manejarlo. Y en ese manejo del riesgo cabe eliminarlo, cabe reducirlo, cabe compartirlo, cabe transferirlo. ¿Vale? Incluso cabe aceptarlo. Cabe aceptarlo sin acción ninguna, simplemente tomando una decisión informada eh, de seguir adelante. ¿Por qué? Porque obviamente cualquier organización eh, acepta riesgos a cambio de algo. ¿sí? Si lo que no tiene sentido es aceptar riesgos a cambio de nada. ¿vale? Pues una decisión posible es no tratar, sino sencillamente aceptar el riesgo y seguir adelante. Esta parte nuclear es la más importante. Y en esta parte nuclear de evaluación del riesgo tenemos que recurrir muy a menudo a revisar los criterios y tenemos que recurrir muy a menudo a comunicación y consulta en las dos direcciones. Hay que comunicar, tenemos que recibir información para poder realizar la evaluación y una vez evaluado ese riesgo tenemos que devolver esa información, comunicarlo y hacer consultas. Una vez determinado un tratamiento del riesgo y decidida su implementación, eso hay que comunicarlo, pero también hay que hacer un seguimiento y revisión de todo el proceso, en el espíritu de mejora continua y de, y de control de procesos, el, el clásico plan, do, check, act del ciclo de Benin. Y por supuesto, todo esto es soportado por un, una forma de registrar y de informar y de mantener la documentación asociada a, a todo este proceso. Entonces, la, la parte nuclear... De, de la ISO 31000 se podía en el núcleo del reactor está la evaluación del riesgo. Y en la evaluación del riesgo hay tres piezas, que son identificar el riesgo, uno, analizar el riesgo, dos, valorar el riesgo, tres. Identificarlo supone eh, averiguar, ¿no? echar una mirada alrededor y, a, y hacia todas partes y averiguar qué es lo que puede hacer que nuestros objetivos se desvíen y por dónde nos puede estar llegando la incertidumbre. Analizar el riesgo es determinar o acotar esa incertidumbre y determinar o acotar la magnitud del impacto derivado de la incertidumbre. Lo que se llama, eh, lo que llamamos normalmente estimar probabilidad y estimar consecuencias. Y valorar el riesgo es el resultado de cruzar algún indicador que hayamos eh, determinado en base a esa probabilidad y en base a esas consecuencias, con probabilidad y consecuencias o con otra información cualitativa, generamos un indicador. Y ese indicador lo tenemos que cruzar contra algo, lo tenemos que comparar con alguien. Con alguien que nos diga, esto es aceptable, esto no es aceptable, esto es peligroso, esto no es peligroso, esto requiere este tipo de acción inmediata, urgente, a largo plazo, no requiere acción, vigilancia, etc. Necesitamos algo contra lo que medir. Y aquí vienen directamente los criterios. Los criterios de riesgo tienen que venir aquí a ayudarnos en la valoración. Entonces, la valoración simplemente comparamos lo que nos ha salido del análisis contra alguna referencia que nos diga está usted bien o debe usted actuar para tratar ese riesgo. Claro, toda esta parte de evaluación del riesgo, tanto la identificación como el análisis como la valoración, precisa, ese núcleo central, precisa de técnicas específicas. ¿Por qué? Porque esta evaluación del riesgo la vamos a hacer para todo lo que hemos visto en la transparencia anterior. La vamos a hacer en fase de, de análisis de necesidades y previsión de, de inicial de proyecto. Lo vamos a hacer durante la fase de proyecto. Lo vamos a hacer durante la fase de adquisiciones, lo vamos a mantener durante operación y mantenimiento porque los riesgos son muy dinámicos. Eh, aparecen, desaparecen, se transforman, se bifurcan, colapsan. Es algo, no es algo estático que se hace una sola vez y luego ya no se hace más. Por ejemplo, imagínense el cálculo de un puente. El cálculo de un puente lo hace el proyectista, luego se vuelve a calcular eh, en, durante la construcción. Y una vez el puente está ejecutado, no seguimos calculando el puente cada año. Se asume que el cálculo inicial del puente es suficiente y que el puente estará ahí y mientras no le pase nada no hay que hacer una, una revisión de su cálculo. Pero con el riesgo no. 
con el riesgo, cada, tenemos que estar permanentemente teniendo en cuenta qué cambia ahí en las circunstancias y estamos evaluando de forma permanente la capacidad de respuesta de, del activo frente a, a los cambios. Por lo tanto, necesitamos técnicas específicas. ¿vale? Y esta es precisamente eh, lo que nos da la ISO 31010. Y esta es la integración de la 31010 con la gestión del riesgo. La 31010 es un catálogo de técnicas. Es un catálogo de unas 40, en la versión más reciente, unas 40 técnicas distintas a las que se puede recurrir para eh, resolver o afrontar los desafíos que plantea la evaluación del riesgo. Por lo tanto, la ISO 31010 es un estándar que es un soporte o un respaldo para la 31000, porque la 31000 son principios y directrices, no concreta nada, es muy general. Pero la 31010, sí, la 31010 es eh, un catálogo de técnicas, y no solo es un catálogo de técnicas, sino que es una guía muy útil en la que nos dice cómo seleccionar las técnicas más adecuadas para un problema dado y cómo aplicar esas técnicas específicas en el marco de la evaluación del riesgo. De igual modo que la 31.000, por supuesto, la 31.010 no es desde luego ningún estándar para certificación, ni es un estándar de obligado cumplimiento. Es decir, que aunque en esta se ha tratado de resumir y de condensar las técnicas más utilizadas, no es que la norma más recoja todas las técnicas para identificar, analizar y evaluar riesgo que existen en el mundo. Eh, hay muchas más y uno puede utilizar la que quiera, la que le convenga porque no es una obligación, no, no hay una ley que le, que le obliga a utilizar unas o otras. No, hay, no es obligatorio utilizar un método de Monte Carlo, o utilizar un análisis bayesiano, o utilizar un, un, un brainstorm, una tormenta de ideas. Para cada, cada técnica tiene sus ventajas sus inconvenientes si uno tira de esa caja de herramientas, que la abre y mira a ver, va seleccionando los elementos que necesita para ir resolviendo los problemas cada vez. Y estas técnicas, como digo, ayudan a identificar, a analizar y a valorar. Actualmente eh, hay una duplicidad con la 31010, que es la siguiente. La versión en español vigente de la 31010 es del año 2011. Es la traducción que se hizo en el año 2011 de la versión internacional que es de fecha 2010 y está vigente actualmente. En el año, el año pasado, en el año 2019, esa 31010 ha sido renovada y está vigente su versión en inglés. Y actualmente está en realización la traducción de la 31010 del año 19, está actualmente en traducción y la traducción... La, la estamos haciendo desde un grupo de trabajo de APEGRI, que es la Asociación de Profesionales en Lengua Española para la Gestión del Riesgo y la Incertidumbre. Si quieren ver, visitar la, la página web, ahí estamos, en, en APEGRI, es una, organización, una asociación profesional sin ánimo de lucro, en la que hay un grupo de trabajo que es precisamente la gestión del riesgo y la gestión de activos. ¿Vale? Pues dentro de esta asociación eh, se constituyó un grupo de trabajo, un, un task force para eh, acometer la traducción y actualmente eh, está muy avanzada y se espera que en, que en pocos meses podamos tener ya la versión en español de la 31010 en versión 19, que será la versión 20. Diferencias, por si tienen acceso a la, a la 11, a la versión de 2011, pues les informo las diferencias que pueden ver con la versión en inglés y que verán en la versión definitiva en español de la 19. El índice es muy parecido, es prácticamente el mismo, los tres primeros apartados son iguales. El 4 eh, cambia, en la nueva versión se ha llamado conceptos principales, en la de 2011 se llamaba conceptos de apreciación del riesgo. Aquí hubo un, un, un cambio y es con el término Assessment en inglés. ¿vale? El término assessment en la versión de 2011 fue traducido como apreciación. Eh, la actual se ha cambiado. El término assessment se ha traducido como evaluación de riesgo. ¿vale? Con lo cual, el risk assessment sería 
la evaluación del riesgo y evaluación del riesgo es identificar, analizar, valorar. ¿Vale? Identificar, analizar, valorar. Con lo cual, eso es un cambio de vocabulario que no es, no es menor. Y el punto 5, proceso, se ha desdoblado en dos en la nueva versión. En uso de técnicas y en implementación de evaluación del riesgo. Hay un apartado de selección de técnicas que tiene el, el mismo contenido y luego la norma tiene dos anexos. El anexo A eh, de 2011 es una comparación de técnicas. El anexo A está mejorado, es una categorización de técnicas, a mi juicio mucho más útil, mucho más completa que la de 2011. Y el anexo B es eh, prácticamente muy parecido, eh, en el que se describen una a una y pormenorizadamente estas técnicas de evaluación del riesgo. En el anexo A, en la comparación de técnicas, eh, la estructura es similar. En la versión de 2011 teníamos tipos de técnicas y factores que influyen en la selección. Y en la nueva versión hay una introducción, una aplicación de la categorización, es decir, eh, nos dice cada técnica dónde, cuáles son sus ventajas, inconvenientes, eh, puntos fuertes, requisitos de inversión, es mucho más completo. Si desarrolla la parte de factores, la desarrolla mucho más en, en la nueva norma, en un apartado específico que se llama uso de técnicas en el proceso ISO 31000, que es clave, porque aquí hay un diagrama que nos dice en cada uno de los procesos de la ISO 31000 qué técnicas o qué grupos de técnicas son más adecuados. Y aquí no son excluyentes, hay técnicas que valen para identificar y analizar, otras que valen para analizar y valorar, otras que valen para eh, representar y, e informar. O sea, no, no, es, no, es, no es una cosa eh, biunívoca, sino que es flexible y hay muchas técnicas que valen para muchas cosas o se pueden uh, utilizar con ventaja para muchas cosas. El, el, este anexo A de comparación de técnicas, aquí no ha cambiado, siempre incluye eh, tanto la norma vigente como, como la actual en inglés, incluye una tabla de aplicabilidad. Eh, entonces, mediante una leyenda de muy aplicable aplicable y no aplicable, indica a cada técnica cómo es de buena para identificar, para analizar o para eh, valorar. Y sí, la diferencia más importante es que la, la norma de 2011, que quedará anulada por la nueva en cuanto esté la traducción, consideraba 31 técnicas diferentes y en la nueva se han eh, considera 41. Hay algunas de las 31, unas pocas, creo que tres, que han salido y han entrado otras técnicas nuevas. Las técnicas de la que recoge la ISO 31010, en este cuadro están representadas, las de 2011 y las de 2019. Entonces, eh, en este caso, eh, tormenta de ideas, entrevistas estructuradas, técnicas del y listas de verificación aparecen en las dos normas. El análisis preliminar de peligros estaba en 2011 y se ha eliminado en la de 2019. Eh, el análisis de riesgos y operatividad, el análisis de riesgos y puntos de control críticos, la protección de toxicidad, el SWIFT o el what, Structure What If y los análisis de escenario se mantienen en, en la nueva norma con respecto a las de 2011. Para cada una de estas técnicas la norma indica eh, ventajas, inconvenientes, explica, da bibliografía. No es un libro. La norma no es un libro de texto o un libro en el que esté perfectamente explicado todo, pero sí que da las pistas suficientes como para poder, con muy poquita información, hacer una elección o, o un screening, una selección previa de técnicas. Y luego ya hay que ir a buscar a las fuentes para poder aplicarlas. Las técnicas de la 11 a la 20 que aparecen en las dos normas son el el análisis de impacto en el negocio, el análisis de la causa raíz, el análisis de modos de fallo y de los efectos y la criticidad aparecen en las dos, los árboles de fallos y árboles de sucesos aparecen en las dos y el análisis causa-consecuencia también. Un tipo de análisis denominado el cause and effect, el causa y efecto, ha desaparecido en la versión de 2019. El de análisis de capas de protección, árboles de decisión y sociabilidad humana se han mantenido en la, en la nueva versión. 
Las técnicas de la 21 al 30 pues son la análisis de pajarita Boutai, que es una combinación de árboles de fallos con árboles de eventos, y el mantenimiento centrado en fiabilidad, que es de las más populares entre, entre eh, los técnicos de, de plantas, en, se mantiene, la de 2019. Luego, el análisis de fugas y el análisis del circuito de fuga, lo que eran los sneak analysis, que eran muy propios, de, de software o de controles de calidad de software se han eliminado en esta, en esta nueva versión del 19. Se mantienen la parte probabilística de análisis de Markov, simulaciones de Monte Carlo, la parte de estadísticas y reyes bayesianas y formas de representación de probabilidad como son curvas FN, índices de riesgo, el clásico matriz consecuencias probabilidad o mapas de calor que es eh, archiconocido. Eh, probablemente la forma de representación del riesgo más popular y, y más extendida, eh, al menos que yo conozca. Y también se ha incluido el análisis costes-beneficios, que ya son técnicas para tomar decisiones o elegir entre opciones de mitigación. Y la última técnica que incluía la norma de 2011 es un, unos comentarios sobre eh, análisis de técnicas de decisión multicriterio. Además de estas, hasta aquí serían todas las de 2011, en 2019 aparecen como incorporadas lo que se llama técnicas de grupo nominal y encuestas y el enfoque cindínico, el análisis de Chicago o espina de pez. Eh, aparece novedosa la relativa a impacto sobre privacidad y protección de datos. Esto no estaba en 2011, pero se ha vuelto muy relevante en los últimos años. También el análisis de impactos cruzados que enlaza con el, la aproximación sistémica a, a los fallos, ¿no? el cómo, cambia la, cómo cambian las probabilidades en, eh, en un contexto cuando una de ellas cambia, qué efecto en el mineral tiene sobre las otras. Y luego técnicas de, eh, más financieras que son el valor en riesgo y el valor en riesgo condicional. Luego tenemos la ALARP y el, SF, y el SFERP, que son formas de de representar o de estimar eh, una aproximación a la bajada de riesgo tan alta como sea razonablemente posible, una forma de, de medir hasta dónde hay que llegar con medidas de mitigación o hasta dónde sería razonable llegar con medidas de mitigación. ¿vale? Y con, con estas 40, ¿vale? en estas 40 líneas estaría resumido eh, lo que son las técnicas de la norma vigente en español y de la que estará próximamente vigente en español cuando se acaba la traducción. Todas estas técnicas eh, se agrupan en 10 en categorías, ¿vale? Eh, hay técnicas que son útiles para lo que se llama técnicas de licitación o de, o de hacer análisis de juicio de experto o de, o de extraer información a partir de entrevistas y reuniones. De estas hay un total, y aquí ya solo doy datos de la norma de 2019, que es ahora que entra en vigor próximamente. Hay cinco técnicas de licitación. Hay un grupo de técnicas eh, que se recomiendan para identificar riesgo. Hay cinco técnicas específicas o muy útiles para identificar riesgo. Tres técnicas para determinar fuentes, causas y factores de riesgo. Aquí, factores de riesgo lo que en inglés se llaman risk drivers, factores de riesgo o vectores de riesgo. Técnicas para analizar controles, muy importantes, tres. Técnicas denominadas de comprensión de consecuencias y probabilidades, ocho. Análisis de dependencias, 2. Para proporcionar medidas de riesgo, 4. Evaluar magnitud de riesgo, 5. Y para seleccionar entre opciones de tratamiento, 4. Aquí entrarían pues, eh, lo que es el cost-benefit, multicriterio, etc. Y finalmente se identifican técnicas específicas para ayudar a la realización de registros e informes de riesgo. Es decir, eh, ISO 31010, por resumir y, y por poner un, un punto final a la sesión, ISO 31010, lo que, hemos, lo que hemos visto hoy es, en, en la gestión de activos, el riesgo es una parte esencial del mismo. No se puede entender la gestión de activos sin el riesgo. Y si lo miramos a lo largo de todo el ciclo de vida, eh, no solo tenemos riesgo en las fases de previas de antes de tomar la decisión de iniciar el proyecto, sino que tenemos en proyecto, tenemos en adquisiciones, tenemos en operación mantenimiento, tenemos en las estrategias de rehabilitación. Y aparece vinculado a riesgos medioambientales, legales, técnicos, económicos, naturales, catastróficos, de todo tipo. En cada una de estas fases hay una forma de afrontar el riesgo mediante un proceso reglado 
que nos lo proporciona la ISO 31001, que es la evaluación de riesgo mediante identificación, análisis y valoración. Pero para realizar esto necesitamos una caja llena de muchas herramientas. Esa caja o esa guía, ese manual del usuario de esa caja de muchas herramientas no es más que la 31010, que nos ayuda a ver qué herramientas puedo utilizar en cada problema. Me da una guía para que no pierda mucho tiempo en utilizar una técnica que no va a ser adecuada y me da pistas sobre cómo eh, aplicarla. Obviamente, la aplicación de estas técnicas tiene un grado de dificultad y de profundidad diferente. Hay técnicas que requieren un cierto aparato o conocimiento matemático, incluso herramientas de software, y técnicas más sencillas, que solamente requieren eh, un papel y un lápiz y una mesa y, y un grupo de gente eh, con conocimiento sobre el problema. Todo esto se tiene en cuenta a la hora de, también de valorar el esfuerzo, en el sentido de eh, no haga usted un esfuerzo en montar métodos de simulación de Monte Carlo muy complejos para resolver un problema eh, cuya escala no lo merece. También se dan indicaciones de ese sentido porque, por supuesto, anal identificar, analizar y valorar, y valorar riesgos pues, tiene un coste en recursos humanos, en tiempo, en herramientas de software, en, etc. Por lo tanto, esta es la, la integración es esta. ¿Vale? Como, como la 31.010 lo que es es una caja de herramientas para poder aplicar técnicas de identificación, eh, análisis y valoración del riesgo en todas las fases del ciclo de vida. Y hasta aquí... Eh, vale, gracias, doctor. Muchísimas gracias. Yo, eh, Excelente presentación, de además decirlo, ¿no? Eh, no sé de si alguno de nuestros si, invitados de hoy si quiere hacer, hacer alguna pregunta. Podamos, eh, ayudar. Pueden hacerlo a través del chat. Veremos que algunas personas están tomando nota allí. Bueno, Gustavo Guerra dice que excelente presentación. Felicidades, Eliezer también. Les comento que, mientras están escribiendo, les comento que la, presenta la presentación mañana la tendrán en sus correos electrónicos. Perfecto. Y podrán acceder a ella con solo un clip. Eh, eso, esto está quedando, por supuesto, grabado. Y le haremos llegar a través de su correo electrónico la información. Bueno, doctor, creo que no hay ninguna pregunta. Todos, la verdad, han quedado muy satisfechos. Bueno, pues un placer. Muchísimas gracias a, a todos los participantes por el tiempo que han dedicado a, vale, a, muchísimas gracias, doctor. a este webinar. Muchas gracias a PMM y a, y a vosotros, Juan, por la oportunidad de, de colaborar con vosotros. Y quedo a disposición para cualquier cosa que pueda surgir a raíz de esto. Eh, un placer y por mi parte, por mi parte nada, nada más. Eh, ah, y Luis también. Walter comenta, hay una pregunta. A ver, hay una pregunta... La dice, comenta, técnicas recomendadas para cada etapa del ciclo de vida de los activos, diseño, construcción y operación. Pues en la ISO 31000 no está estructurado, eh, eh, Walter, la, la ISO 31010 no está estructurado siguiendo las fases del ciclo de vida de los activos. No obstante, eh, como en fase de proyecto hay que hacer identificación, ahí se puede recurrir a técnicas de identificación. En fase de adquisición, puedes tener que hacer una identificación de riesgos, puedes recurrir a técnicas. Sí que es verdad que por mi experiencia te diría que eh, lo mejor sería tener un modelo, un modelo, un modelo de riesgo eh, inicial en la fase de proyecto y ese modelo lo vas enriqueciendo y lo trasladas a la fase de adquisición y lo trasladas y lo ideal sería trasladarlo a la fase de operación. De forma que la, la técnica de identificación que hayas usado en proyecto la trasladas a la fase de, de adquisición. Si ahí ves que hay un déficit, porque la técnica que tienes consideras que puedes incorporar otra, lo añades y no mantienes la misma. Por ejemplo, un ejemplo es... En el análisis de, en un análisis, por ejemplo, del, del, del riesgo de fallo de una gran infraestructura. Vamos a pensar un, un, una infraestructura civil, un puente, un, 
una presa. Es decir, yo hago un modelo, un árbol de fallos o un bowtie que combino un FTA, un árbol de fallos que me lleva al fallo y un árbol de sucesos que me dé las consecuencias. Yo monto un bowtie en proyecto. Lo ideal sería montarlo en proyecto, enriquecerlo y completarlo durante la construcción y luego trasladárselo al explotador para que durante la fase del ciclo de vida, durante toda la operación y mantenimiento, tenga ese proyecto y lo vaya eh, enriqueciendo. Si en algún momento hay que incorporar algún análisis, porque el Profesor, modelo no Profesor, tenemos da otra pregunta por aquí que, Entonces, que dice lo siguiente. Estas técnicas también son aplicables, aplicables a la seguridad de salud en el trabajo. Con un árbol de eventos. No son, no son excluyentes. Sí, eh, son aplicables. Lo que ocurre es que, eh, lo pregunta Luis, en, en el mundo de la seguridad y salud fue de los primeros que abordó eh, la gestión del riesgo. Entonces tienen mucho más tasado. Es, yo creo que el, el mundo de la seguridad y salud, que no es, eh, no es eh, el, el campo en el que yo he trabajado más, pero lo que sí que sé es que las medidas preventivas, las medidas de protección, las medidas toxicológicas en, en cada sector, eh, han ido muy por delante de otros sectores en este campo. Entonces, el uso de técnicas eh, está mucho más maduro. Yo creo que hay, hay mucho más donde mirar lo que ya se ha hecho que en, que en aplicar técnicas a cosas nuevas. En la gestión de activos, esto es algo novedoso, relativamente novedoso el aplicar modelos de riesgo a ciertos activos, a infraestructuras, desde luego, es relativamente novedoso, a plantas no, no tanto. Pero en concreto la seguridad y salud de los trabajadores, que es una parte que gira alrededor de la gestión de activos, tiene sus propias metodologías y es un, diría que es una de las partes donde hay un grado de madurez más alto. Eh, y por lo Tenemos dos preguntas más, más, profesor. Más eh, lo que ya se ha hecho. Ahí te no dice la siguiente. Mirar lo que ya hay antes dice, de empezar a, ver, a bucear otra, entre las 41 otra persona, técnicas. Vale. Dice, ¿qué estrategias hay que eliminar? Pues, perdón, ¿qué estrategias hay para eliminar incertidumbres ante falta de información? ¿Sí? Yo veo una que dice que está perfecta. Vale, Edgar, eh, la incertidumbre es falta de información. Entonces, eh, por la propia definición de incertidumbre, eh, yo la incertidumbre la puedo, puedo hacer... No, no puedo, puedo eh, entender la siguiente forma. Hay dos tipos de incertidumbre, Edgar. Una es lo que se llama mmm, variabilidad natural o aleatoriedad pura y otra que es la incertidumbre epistémica, que es una pura falta de conocimiento. Y me explico. Eh, yo el año que viene, en una determinada central nuclear, que está en zona sísmica, yo no sé el año que viene si va a haber un, un sismo, un terremoto o no. Mediante estudios, yo puedo determinar que, que esta central nuclear está en una zona donde la probabilidad de que haya un terremoto es del de, año que viene es de 1 entre 10.000, un terremoto que supera una determinada intensidad. Entonces, esta incertidumbre yo la puedo calcular. Igual que podemos calcular la probabilidad de una crecida de un río o la probabilidad de que suceda una sequía. Yo no sé cuándo va a suceder, pero puedo calcular exactamente la probabilidad asociada a que suceda. Entonces, ¿qué hago con la incertidumbre? No la puedo reducir. ¿Por qué? Pues no está en mi mano reducirla. Lo que puedo hacer es manejarla si la conozco. Y entonces, si tengo dos emplazamientos por una central nuclear, elegiré aquel donde la probabilidad de un terremoto sea menor. Pero yo no puedo actuar sobre esa probabilidad, de momento. El otro tipo de incertidumbre es la falta de información. Si tengo falta de información, puedo hacer dos cosas. In normalmente, invertir dinero en reducir la incertidumbre y ver qué obtengo a cambio. Y hay modelos de riesgo que me, que me pueden poner precio y me pueden decir, en términos monetarios, el beneficio derivado de gastarme dinero en consultoría o en investigaciones o en ensayos geotécnicos para reducir incertidumbre, ¿vale? Eso se puede hacer. Entonces, o invierto dinero en, 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 en adquirir esa información y reduzco la incertidumbre, o hago una estimación de riesgo 
veo cuál es mi escenario en este contexto de, de falta de, de, de información y sencillamente surfeo o navego o manejo la incertidumbre. Utiliza la palabra que quieras. Pero si quieres reducir incertidumbre, tienes que adquirir información. La única forma ah, normalmente de adquirir... Profesor, perdimos un poquito el audio, no sé si puede revisar... Vale. Sí, eh, está ahí, eh, Mauricio Aguilar comenta de las técnicas, si hay un ejemplo de impacto frente a complejidad. ¿A qué te refieres con impacto? Eh, Mauricio, ¿puedes aclararnos qué es, qué es impacto? Eh, luego veo, Juan, cuando se acepta el riesgo a cuenta de, ¿qué criterios se toman en cuenta? Eh, los criterios los marca, la, si hay una legislación vigente, los marca la legislación. Por ejemplo, los factores de seguridad en cálculo de estructuras están asociados a probabilidades anuales de fallo. Eh, o hay criterios estatales o criterios regionales de riesgo y si no, los, los marca la organización. Debe ser la organización la que marque eh, lo que se llama el risk appetite, el apetito por el riesgo o la aversión por el riesgo. Eso lo marca la política de riesgo de la organización. Y a, a los departamentos técnicos que trabajan, es un dato que se les da, no debe ser el departamento... Profesor, por último, que porque sé que tiene usted algún compromiso, los Mauricio comenta ahí del análisis o utilización de técnicas. De, y los tiene que dar la alta dirección, en esto insiste mucho la, insiste mucho la, la norma. Sí, él preguntaba antes... Él preguntaba antes... Sí. Sí. A ver, Mauricio, a ver qué le... El resultado, la complejidad, el resultado que se espera del análisis o utilización de técnicas. <ríe> Vamos a ver, el, el resultado que, que se espera, el, el, el impacto, ah, impacto frente a complejidad, vale, o sea, el resultado que se espera de las técnicas. En, en la ISO 31010 eh, se realiza. Vamos a ver, una primera, una primera. La, la, el análisis de riesgo o, el, o la forma de afrontar esto puede ser, eh, Mauricio, si te enfrentas a un problema que conoces muy bien, porque es un clásico en la organización, ya nos ha pasado muchas veces y realmente tenemos documentado que es un problema, o sea, es una cosa que ya ha ocurrido o que estamos, mmm, hay, hay un consenso de que es muy probable que ocurra, eh, lo, que, lo, que sea, lo que la ISO, lo que uno valora es... Eh, el coste de aplicar la técnica frente al beneficio esperado. Entonces, y, y otro factor muy importante, el tiempo que tengo para tomar la decisión, que a veces no se menciona. No es lo mismo un problema eh, que tengo que resolver esta noche que si lo tengo que resolver en una semana y si es algo que me amenaza en un año. Entonces, el tiempo para tomar la decisión realmente condiciona prácticamente todo, porque el tiempo condiciona la urgencia y los recursos de los que voy a disponer. Entonces, en la ISO 32010, cuando ves eh, las técnicas disponibles y lees los comentarios, te das cuenta de, de que cada técnica te va a dar una cosa que otras no te dan. La clave aquí es la siguiente. Si utilizamos técnicas complejas, costosas, eh, pero no tenemos insuficiente información para alimentarlas, es mejor no aplicarlas. Es mejor una técnica sencilla pero que está en armonía con la información disponible, que pretender una apariencia de exactitud en base a una información de partida difusa. Por ejemplo, no tiene sentido hacer unos cálculos matemáticos con modelos de Monte Carlo eh, muy detallados si no podemos decir nada razonable sobre la probabilidad de las variables de entrada, sobre cómo están distribuidas. Entonces, sí... Eh, no hay es que haya una tabla porque cada caso es, es distinto, pero tienes que tener muy en cuenta el resultado esperado. Y luego también, ¿cuál es el riesgo a que te enfrentas? ¿Es el riesgo de que se caiga una presa? ¿O es el riesgo de que eh, tenga un fallo y deje sin energía una ciudad? ¿Es el riesgo de contaminar el agua potable? ¿O es, un, o es el riesgo de que me falle 
una, un elemento de alumbrado. Las consecuencias, hay un, hay un screening, eh, en la, lo primero que se tiene que hacer es ese riesgo qué consecuencias puede tener y en función de la magnitud de las consecuencias vamos acoplando las herramientas para que necesitamos. No tendría mucho sentido hacer modelos de Monte Carlo para analizar el fallo de, de los de las puntos de iluminación del parking de la, de la organización. Vamos a acoplar, por supuesto que vamos a acoplar las técnicas al, al problema que queremos resolver. Y para eso hay que tener una idea de cuáles son las consecuencias. Si yo tengo una presión anómala en el cimiento de una represa, eso puede dar lugar al fallo. Profesor, no sé si tiene tiempo Entonces, para una Voy a aplicar más. técnicas complejas. Eh, Walter pregunta. Si lo que puedo tener sí, una es un, consulta, un fallo en consulta una, lo siguiente. Consulta si existe alguna forma de evaluar si la técnica que estoy aplicar. aplicando es efectiva mm. o estimar su efectividad. Sí, pero el tiempo es clave. El tiempo. Una más. Sí, eso se hace con el con la revisión del en la revisión de, de la gestión de riesgos que es el que hace la organización. Lo que se evalúa es los riesgos identificados, eh, la mitigación del riesgo y normalmente eh, la forma siempre es indirecta. Es decir, la gestión del riesgo se va a traducir en unos mejores resultados de indicadores, en menos fallos en la planta, en un funcionamiento más eficaz, en mejores resultados económicos, en haber anticipado eh, problemas. Entonces, una buena gestión del riesgo, eh, eh, en general, se, se evalúa en base a resultados. Una técnica en concreto, no porque no tienes un, no tienes un baseline en contra de lo que medirlo. Si tú has utilizado solamente una técnica y, y no tienes nada contra lo que medirla, es difícil. Me puedes medir la productividad en términos de me gasté 60 mil dólares en consultoría para resolver un problema cuyo riesgo era de 30 mil. Pues eh, esa técnica no parece que fuera la más adecuada. Ahora, si te gastaste 60 mil dólares en consultoría para resolver un problema del que dependía la continuidad del negocio de la empresa, parece que sí que podía haber sido eficaz. Entonces ahí el, el, el indicador sería un ratio eh, coste económico evitado vale, muchísimas y gracias profesor de la técnica eh, de verdad, sí, verdad un que coste, un coste un beneficio sí, estamos súper contentos con, con daño, su en ayuda con daño su evitado, y bueno con la, su conocimiento por supuesto que nos ha brindado es muy necesario hacer esa reflexión porque, eh, claro, quedamos por supuesto a la orden bien. este es su casa y bueno esperamos verlo pronto les comento yo a los demás <ríe> gracias profesor muy bien Vale, muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Agradecemos a PMM Business School, agradecemos a PMM Innovation Group por permitirnos bien, el ciclo de webinar y les comento que para la próxima semana tendremos la visita del de doctor Charles O'Hallon, eh, que estará con nosotros invitado especial, brindándonos el curso de Reliability Strategy in the Era eh, del IoT. Estrategia de confiabilidad en la era del IoT, eh, pues nada, tendremos la oportunidad de verlo y pues les invito desde ya a que participen, les estaremos haciendo la invitación, haciendo llegar la invitación lo más pronto posible. Eh, quedamos atentos a cualquier inquietud, yo les he colocado por allí mi correo electrónico y si necesitan alguna información no duden en consultar con PMM que les brindaremos nuestro apoyo. Bueno, nada, feliz tarde, feliz eh, día para, para algunos, feliz tarde para otros. Y agradecemos su participación. Hasta luego.